வணக்கம் வாழ்க வளத்துடன் நிரப்பேர் ராஜபோதி நிறுவனம் மற்றும் ரேடியோ ஐஏஎஸ் அகாடமி ஸோ டெஸ்ட் சீரீஸ் டிஓ எக்ஸாமினேஷன் ஏசிஎஃப் எக்ஸாமினேஷன் அதோடைய டெஸ்ட் சீரீஸ் குரூப் ஒன் குரூப் டூ இது எல்லாத்துக்குமே ஒரே சிலபஸ் தான் ஸோ இந்த டெஸ்ட் சீரீஸில் நீங்கள் இப்போ புதுசாக எனக்கு குரூப் ஒன் குரூப் டூவில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இருந்து உங்களுக்கு ஒன் இயர் எக்ஸாம் வரைக்கும் நீங்கள் எல்லா டெஸ்ட்டும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் டெஸ்ட்டு டிஸ்கஷன்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸுக்கு டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சில வாய்ஸ் ஃபைல்ஸ் வரும் இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட வாய்ஸ் ஃபைல்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோஸ் இது எல்லாமே நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் எந்த டெஸ்ட் பிடிஎஃப் உங்களுக்கு மெயிலுக்கு வந்துடும் நீங்கள் பிரிண்ட் கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் நீங்கள் அதை இன்ஸ்டால்மெண்ட்லேயும் நீங்கள் பே பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு அல்லது மூணு அல்லது நாலு இன்ஸ்டால்மெண்ட்லேயும் பே பண்ணிக்கலாம் இந்த டெஸ்ட்டில் எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா இந்த நம்பருக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ நைன் எயிட் ஜீரோ நைன் த்ரீ அப்படிங்கிற நம்பரை சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து நாங்கள் ப்ராட்காஸ்ட் மூலமாக அனுப்புவோம் அதனால் சேவ் பண்ணிவிட்டு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அனுப்புங்க ஓகே இப்போ நம்ம டெஸ்ட்டு டிஸ்கஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் சிந்து நாகரிக மக்களுக்கு தெரிந்த உலகங்கள் யாவை கொஷின்ஸ் எல்லாமே இங்கிலீஷ்லேயே இருக்கும் தமிழ்லேயே இருக்கும் ரெண்டு மீடியத்துலேயுமே கேள்விகள் இருக்கும் ஸோ இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் இது வந்து ஜிடி டெஸ்ட் ஒன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது டாபிக் வைஸ் டெஸ்ட்டும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் வைஸ் டெஸ்ட்டும் வரும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் வைஸ் டெஸ்ட்டும் கிடைக்கும் இதே குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் சேர்ந்தவங்களுக்கு ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் அல்லது பொது தமிழ் உள்ள அந்த கொஷின் பேப்பரும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் வைஸ் ஆறாவது ஏழாவது ஆறாவதுல வந்து மேத்ஸ் ஆறாவதுல வந்து சோசியல் சயின்ஸ் அந்த மாதிரி பாட வாரியாகவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எல்லா வாரியாகவும் நடந்த டெஸ்ட்டும் உங்களுக்கு வந்து கூடுதலாக கிடைக்கும் குறைந்தபட்சம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பத்தாயிரம் கேள்விகள் அதுக்குரிய பதில்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த டெஸ்ட்டுக்குரிய டிஸ்கஷன்ஸ் உங்களுக்கு டீட்டெயில் டிஸ்கஷன்ஸ் கிடைக்கும் அந்த டிஸ்கஷன்ஸ் தான் ரொம்ப 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 முக்கியமானது ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அடிக்கடி இது பேசிக்கான கொஷின்ஸ் சிந்து சமொழி நாகரிக மக்கள் அவங்களுக்கு தெரிந்த உலோகங்கள் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து எது கண்டிப்பாக தெரியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரும்பின் உபயோகம் அவங்களுக்கு தெரியப்படவில்லை அதே மாதிரி விலங்குகளில் எது தெரியாது அப்படின்னா குதிரையை பற்றி அவர்களுக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியாது ஹார்ஷ் அப்படிங்கிறது வந்து அங்கே இல்லை அது பின்னாடி வேதகால பீரியலில் தான் இருந்தது வேதகால பீரியலில் சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ஷுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஸ்வமேத சாக்ரிஃபைஸ் அஸ்வமேத யாகம் அப்படிங்கிறது வந்து குதிரையை வந்து வழியிடுவது இன்னொன்று கேட்பாங்க இப்போ ஹார்ஸை பற்றி நமக்கு தெரியாது அப்படிங்கும்போது சூப்பர்ஃபிஷியல் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகசந்தோர்களை கிடைச்சிது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவுட்ஃபுல்லாக ஒரு டெரக்கோட்டா டெரக்கோட்டானா அந்த மணலால் சுடு மணலால் ஆன ஒரு ஹார்ஸ் மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லோத்தலில் கிடச்சது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி சர்கோட்டடா அதே மாதிரி சர்கோட்டடா அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த சர்கோட்டடா அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹார்ஸோட ஃபோன் போன் இந்த ஹார்ஸ் இருக்குல்ல அதாவது குதிரையோட எலும்பு வந்து கிடைத்ததற்கான எவிடென்ஸ் அங்கே இருந்தது சர்கோட்டடா சர்கோட்டடா எங்கே இருக்கு சர்கோட்டடா லோத்தல் இது எல்லாமே குஜராத்தில் இருக்கு ஓகே ரைட் அடுத்த கொஷின் ஸோ இதற்குரிய பதில் இப்போ நான் சொன்னதை வச்சு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து இந்த சப்போஸ் இந்த டெஸ்ட்டை எழுதாதவங்க இன்னும் எழுதாதவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த டிஸ்கஷன்ஸை கேட்டுட்டே நான் ஆன்சர் பண்ண குறிக்கலை உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே ஆன்சரை குறிச்சு தான் உங்களுக்கு தான் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே அனுப்பிச்சாச்சு உங்கள் பிடிஎஃப்லேயே இருக்கும் ஆன்சர் குறித்து உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றும் டிக் பண்ணி இருக்கும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கஷன்ஸுங்கும் போது இந்த ஆன்சரை நான் இப்போ குறிக்கலை ஏன்னா புதுசாக சப்போஸ் இந்த இதெல்லாம் டிஸ்கஷனில் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிவிட்டு கூட திரும்ப நீங்கள் டெஸ்ட்டை அட்டன் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ வருவங்களுக்கு வந்து அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் உங்களுக்கும் ஆன்சர் இப்போ வந்து டிக் பண்ணலை ஆனால் ஆன்சர் டிக் பண்ணி ரெட் கலரில் மார்க் பண்ணி உங்களுக்கு மெயிலுக்கு எல்லாருக்குமே அனுப்பிச்சாச்சு உங்கள் மெயிலை செக் பண்ணிக்கோங்க நான் சொல்கிறத வச்சே நீங்கள் உடனே பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ டெஸ்ட் எழுதாதவங்க நீங்கள் கேட்டுட்டு கூட திரும்ப எழுதலாம் எப்படி இருந்தாலும் டெஸ்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் எழுத வேண்டும் நேரடியாகவும் இங்கே சென்ட்ரலை வந்து நீங்கள் எழுதலாம் சென்னை மதுரை ச
அது மாதிரி வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங்கெலாம் போயிருந்தாங்க சரிங்களா ஒவ்வொரு வீடுகள்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடி வீடுகள்லாம் இருந்தாங்க ஸோ ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு நகர நாகரிகம் ஹரப்பன்ஸ் நியூ த ஆர்ட் ஆஃப் ரைட்டிங் ஹரப்பன் ரோட் சீல்ஸ் அண்ட் பாட்டர் இது ரெண்டுமே சரியானது ஹரப்பன்ஸ் வந்து நோ த ஆர்ட் ஆஃப் ரைட்டிங் எழுதியிருந்தாங்க ஸோ அவங்களோட எழுத்து முறை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது சித்திர எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது போஸ்ட்ரா ஃபீடான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போஸ்ட்ரா ஃபீடான் இதான் அவங்களோட எழுத்து முறை இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க எழுத்து முறையை வந்து நம்மளால டிசிஃபர் பண்ண முடியல நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியல கண்டு உணர முடியவில்லை அது வந்து தமிழ் எழுத்தோட தொடர்புடையதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஸ்கோ பெருபாலா ஃபாதர் ஹீராஸ் போன்ற பெரியவர்கள் போன்ற வெளிநாட்டு அறிஞர்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அது வந்து தமிழ் மொழியிடம் பிரஹ்யூ அப்படிங்கிற ஒரு இடம் இருக்கு இது எக்ஸாம்பிள் அடிக்கடி கேட்பாங்க பிரஹ்யூ இந்த பிரஹ்யூ அப்படிங்கிற அந்த மொழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ் மொழியோட தொடர்புடையது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அந்த இந்தோ ஆப்கானிஸ்தான் பார்டரில் இருக்கக்கூடிய ஏரியா பலுசிஸ்தான் அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய பிரஹ்யூ அப்படிங்கிற மொழி வந்து இன்றைக்கும் நம்ம தமிழ் மொழியோட தொடர்புடையதாக சொல்கிறது நிறைய கீழடிக்கும் இதற்குமே நிறைய எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அரப்பன் ரோட் சீல்ஸ் அந்த பாட்டரி அதில் முத்திரைகள் அதிலெல்லாம் அவங்க எழுதியிருக்கிறாங்க ஸோ அரப்பன் சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு அர்பன் சிவிலைசேஷன் ஒரு நகர நாகரிகம் ஸோ அர்பன் சிவிலைசேஷன் நகர்ப்புற நாகரிகம் கிராமப்புற மக்கள் வந்து நகர்ப்புறத்துக்கு மாறுறாங்க இந்த மைக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இது வந்து இருக்கு அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிலையான வாழ்க்கை எல்லா அப்போ இந்த காலத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்பவுமே சிவிலைசேஷனுக்கு முக்கியமானது மக்களுக்கு முக்கியமானது வந்து நீர் நீர் என்று அமையாது உலகு சரிங்களா ஸோ அதனால எல்லாமே ஆற்றங்கரையின் ஓரத்தில் தான் சிவிலைசேஷன்லாம் இருந்தது மெசபடோமியா சுமேரிய நாகரிகம் அதுக்கப்புறம் நைல் நாகரிகம் ஸோ இது எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆற்றங்கரையில் அது இதுதான் இருக்கும் ஆற்றங்கரை நாகரிகள் தான் சொல்லுவாங்க அங்கே தான் தேவை நீர் தான் தேவை அந்த ஆற்று வித்து போச்சு வத்து போச்சுன்னா கூட அந்த கோர்ஸ் மாறுச்சுனா கூட அந்த சிவிலைசேஷனே கூட அழிஞ்சிரும் ஸோ மக்கள் வந்து அங்கே செட்டில் லைஃப் தான் இருந்தாங்க நாடோடி வாழ்க்கை வரவில்லை வேட்டையாடுதல் முக்கியமான வேட்டையாடுதல்ங்கிறது யாருக்கு அப்படின்னா நாடோடிகளுக்கு தான் வேட்டையாடுது முக்கியமான தொழிலாக ஆகும் அவங்கள்ட்ட ஸ்கிரிப்ட் இருந்தது அவங்களோட எழுத்து அப்படிங்கிறது இருந்தது ஸோ அவங்களோட இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நன்கு திட்டமிட்ட தெருக்கள் இருந்தன அப்படிங்கிறது ஆமாம் கண்டிப்பாக நன்கு திட்டமிட்ட தெருக்கள் ஒவ்வொன்றுமே நைன்டி டிகிரிஸில் கட் பண்ணுற மாதிரி தெருக்கள் இருந்தன ஸோ இது டெஸ்ட் பேப்பரில் திருத்தியாச்சு பின்னாடி இது வந்து ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது கிடையாது எழுத்து முறை அவர்களும் எழுத்து முறை இல்லை அப்படிங்கிறது சொல்லக்கூடியது இந்த ஃபான் மிஸ் மேட்ச் ஆகிருக்கு அடுத்து ஹரப்பன் யூஸ் டு கார்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்போக்லெஸ் சாலிட் வெயில்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த வண்டிகள் எல்லாம் வந்து இந்த ஸ்போக்லாம் இல்லாமல் அப்படியே வட்டமாக இருக்கும்ல ச இது சக்கரம் அதெல்லாம் பயன்படுத்தினாங்க வண்டிகள் பயன்படுத்தினாங்க சமுதாயத்தில் வணிகர்கள் வணிகர்கள் கைவினைகள் இருந்தனர் பருத்தி துணிகள் பொதுவாக பயன்பாட்டில் இருந்தனர் ஸோ காட்டனுங்கிறதெல்லாம் இங்கே மெயினாக இருந்தது அது லோத்தல்ல தான் அதனுடைய எவிடென்ஸ்லாம் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இதில் நமக்கு தெரியும் லோத்தல் அப்படிங்கிறது ஒரு கப்பல் துறைமுகம் உலகத்தின் முதல் கப்பல் துறைமுகம் அப்படிங்கிறது வந்து குஜராத்தில் இருந்தது அதான் லோத்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மோஜதாரருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறந்தவர்களின் மேடு புதையுண்டவர்களின் மேடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜன்பத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ டெல்லியில் தான் இருக்கு கார்னீலியன் பீட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோன் ஒரு சிலிக்கா மினரல் அது சார்ந்த ஒரு 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 பாறை ஒரு ஸ்டோன் அது பாட்டரி கிடையாது கார்னியலின் பீட்ஸ் அதான் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க சரிங்களா அந்த பீட்ஸுங்கிறது வந்து அதாவது கழுத்தில் போடுற மாலையில் வந்து அந்த முத்துக்கள் மாதிரி கோர்த்துருந்தாங்க ஸோ அது வந்து தவறு ஸோ அதுதான் இதில் வந்து தவறானது அடுத்து விச் இஸ் அ கரெக்ட் டெக்னாலஜி ஆஃப் எக்ஸ்கவேஷன் ஆஃப் த சைட்ஸ் ஆஃப் த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஸோ இந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் சைட்டை வந்து எக்ஸ்கவேட் பண்ணது அந்த ஆர்டர் வந்து கேட்பாங்க யார் எக்ஸ்கவேஷன் அப்படிங்கிறதும் கேட்பாங்க ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது எல்லாமே நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு தடவை நீங்கள் வந்து ஒரு டெஸ்டோட டிஸ்கஷன் பார்க்குறீங்க அப்படின்னாலும் கேட்குறீங்க ஒவ்வொரு வகுப்புனாலும் கையில் ஒரு நோட்டோட தான் நீங்கள் இருக்கிறோம் சரிங்களா ஹரப்பா ஹரப்பா தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் பண்ணாங்க அதனால தான் அதுக்கு பேரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இன்னொரு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா அங்கே தான் மொதல் மொதல் தோன்றது ஸோ ஹரப்பா எங்கே இருக்கு ஒவ்வொன்றுமே முக்கியங்க இதில் எதுவுமே முக்கியம
சரிங்களா அந்த அதை செஞ்சு அதுக்குள்ளதான் வந்து உடல்களை வச்சு வந்து பார்ப்பாங்க சரிங்களா அந்த மாதிரி டெரக்கோட்டா பிகரின்ஸ் எல்லாம் இங்க நிறைய கிடைச்சது ஹரப்பா அடுத்து முகஞ்சதாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மவுண்ட் ஆஃப் டெட் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் ஆர் டி பேனர்ஜி ஆர் டி பேனர்ஜி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆர் டி பேனர்ஜி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இது எங்க இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ் ரிவர் இண்டஸ் ரிவர்ல இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாப்ல தான் இருக்கு ரெண்டுமே பாகிஸ்தான்லதான் இருக்கு மோஜதாரம் ஹரப்பா ரெண்டுமே இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரேட் பாத் கிடைச்சது பெரிய குளம் ஒண்ணு கிடைச்சது இங்கேயும் பிரான்ஸ் டான்சிங் கேர்ள் ஒரு நடனமாடும் நங்கை நடனமாடும் பெண் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வெண்கலத்தாலான நடனமாடும் பெண் அப்படிங்கிறது கிடைச்சது பசுபதி மகாதேவா அவங்களுடைய சீல் கிடைச்சது ஒரு தாடியோட இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டாச்சு ஒரு இது கிடைச்சது ஒருத்தரோட உருவம் கிடைச்சது பஸ்ட்ன்னு சொல்லுவாங்க நெஞ்சுக்கு மேல இருக்கக்கூடியது நெஞ்சு வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது அது கிடைச்சது அப்புறம் ஊவன் காட்டன் அந்த காட்டன் இருக்குல்ல காட்டன் கிளாத் வந்து ஒரு நெய்த காட்டன் துணி வந்து அங்கே கிடைச்சது இது வந்து முகஞ்சதார மவுண்ட் ஆஃப் டெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து சாங்குதாரோ சாங்குதாரோ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னு முப்பத்தி சாங்குதாரோ வந்து யாரு எக்ஸ்கவேட் பண்ண அப்படின்னா என்ஜி மஜும்தார் என்ஜி மஜும்தார் இதுவும் இண்டஸ் ரிவர் சிந்து நதி கரையில தான் அமைந்துள்ளது இங்க வந்து பீட் மேக்கர் ஷாப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் சொன்னேன்ல அந்த முத்துக்கள் மணிகள் மணிகள் வந்து நிறைய செய்யக்கூடிய இடமாக இருந்தது டாக் வந்து ஒரு கேட் ஒரு பூனையே ஒரு நாய் திறத்துக்குரிய அந்த ஃபுட் பிரிண்ட் வந்து கிடைச்சிருக்கு ஸோ என்ஜி மஜுந்தார் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங் பாட்டு வேற கிடைச்சது இங் பாட் நோத்தல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ராவ் எஸ் ஆர் ராவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் தான் அதை வந்து எக்ஸ்கவேட் பண்ணாரு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா குஜராத்ல இருக்கு போகவா ரிவர் பி ஹெச் ஓ ஜி ஏ பி ஓ பி ஏ போகவா ரிவர் கல்ஃப் ஆஃப் காம்பே அதுல கிடைச்சது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் முதல் துறைமுகம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐவரி வெயிட் பேலன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அதாவது ஒரு தராசு ஐவரியில் ஐவரினா வந்து தந்தம் தந்தத்துல செய்தது கிடைச்சிருக்கு ரைஸ் ஹஸ்க் இங்க கிடைச்சிருக்கு இது ரொம்ப முக்கியமானது இவங்க ரைஸை ரொம்ப நார்மலா யூஸ் பண்ணல அரிசியோட உமி வந்து லோத்தல்லையும் கிடைச்சது ராங்பூர்லயும் கிடைச்சது அப்புறம் ஃபயர் அல்டர் இந்த பலிபீடங்கள் இதெல்லாம் கிடைச்சது இங்க செஸ் கிடைச்சது செஸ் விளையாடக்கூடியதெல்லாம் இங்க கிடைச்சது வந்து பாத்தீங்கன்னா லோத்தல் 